Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. Мы рассказываем о некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, событиях, которые произошли в последнее время не только в Кустанайской области, но и в республике. Программа называется «Точка зрения», поэтому мы не столько напоминаем об уже известных фактах, сколько пытаемся разобраться в их сути. Какие темы обсудим в сегодняшней передаче? За годы деятельности Евразийского экономического союза взаимная торговля Казахстана выросла на 33%. Тогда почему существует мнение, что это сотрудничество экономически невыгодно? Насколько Евразийский союз жизнеспособен в условиях переустройства мирового порядка? Нужно ли этому союзу свой парламент? Интервью казахстанского экономиста Петра Свойка. На рынке запасных частей для автомобилей сложилось кризисное состояние. Цены на них с начала года выросли более чем на 20%, а по некоторым из них возник острый дефицит. В чем причина? Двадцать седьмого мая прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств участников Евразийского экономического союза обменялись мнениями о развитии сотрудничества в новых глобальных реалиях. Мощные экономические санкции, наложенные на две страны-участницы Союза, дают о себе знать и у других членов Евразес. На этом фоне в Казахстане активизировались политики, выступающие за выход из Евразийского Союза. Насколько эта идея обоснована? Что мешает интеграционным процессам участников этого Союза? Свою точку зрения по этим вопросам в нашей программе высказывает известный казахстанский экономист Петр Своик. Петр Владимирович, добрый день. Добрый день. 27 мая состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором президент Казахстана Такаев сказал о преимуществах вхождения Казахстана в этот союз. Ну, в частности, он привел такие цифры, что за время действия этого Евразийского экономического союза Товарооборот торговли Республики Казахстан с участниками этого союза увеличилось на 33%, а экспорт на 55%. Ну, казалось бы, эти цифры говорят о том, что о выгодности вхождения Казахстана в Евразийский экономический союз. Но, тем не менее, вот особенно это ярко проявилось в преддверии референдума, который пройдет 5 июня. Некоторые эксперты говорят о том, что э, пришла пора Казахстану выйти из этого союза, потому что он якобы э, нашей стране экономически невыгоден. На ваш взгляд, все, что, что срабатывает вот на эту точку зрения? Или действительно, реально э, сейчас у Казахстана такой выгоды нет, тем более вот, с учетом э, санкционного давления на двух участников этого союза, Россию и Беларусь. Или за вот такого рода предложениями, высказываниями стоят как, какие-то политические причины? Ну вот смотрите, экспорт Казахстана, он на Россию мало направлен. Там всего несколько процентов от нашего экспорта идет в Россию, потому что это сырьевой экспорт, а у России своего добра достаточно. Но почти 80% этого экспорта, он идет в Европу через российские трубопроводы, портовые терминалы и железные дороги. То есть в целом вот где-то, по крайней мере, две, три четверти нашего экспорта – это не Россия, но через Россию. И по импорту. Значит, Россия – самый главный поставщик сюда товаров. Мы где-то на 45 примерно процентов. Весь наш импорт – это российский импорт. А если еще посчитать там прочие там, турецкие и другие, да, и тоже европейское направление для нашего импорта, который идет через Россию, то, по крайней мере, на две трети мы завязаны и по импорту. Поэтому призыв выйти из Евразийского союза – это либо просто прямая глупость, типа давайте мы выйдем из своего экспорта, из своего импорта и будем жить вот как Бог пошлет. Либо это призыв 
сохранить и экспорт, и импорт, только обложить его таможенными пошлинами. Потому что если мы выходим, значит, надо восстанавливать таможню и повышать стоимость всех товаров. А что касается невыгодности, то критики правы. Да, конечно, наши отношения с, с Россией торговые совершенно нам невыгодны. У нас экспорт туда примерно составляет всего лишь одну треть от того, что мы оттуда и импортируем. Соответственно, мы на таком неравноправном торговом балансе теряем где-то от 8 до 9 миллиардов долларов в год. Это очень серьезные деньги. Но тут что, Россия виновата, что ли? Так у нас по всем многовекторным нашим направлениям такая же ситуация. И если это не товарный дисбаланс, то это финансовый дисбаланс. Вот смотрите, у нас просто великолепный торговый баланс с Европой. Потому что туда идет основной поток нашего сырья, а европейского качественного, но дорого, дороговатого товара мы покупаем мало. У нас просто великолепный торговый баланс. У нас э, вот этот баланс Европы просто спасает платежный баланс в общем Казахстана. Он не так плохо, именно потому, что громадный плюс Европы. Но основной поток иностранных инвестиций и кредитов, доходы на которых вы, вы, выдаивают нашу экономику и опускают в минус общий платежный баланс, это Европа. Короче, наши отношения по всем векторам невыгодны для Казахстана. Потому что маленькая и слабая экономика, она в любом случае есть предмет эксплуатации более сильных и более умных игроков. Поэтому говорить надо не разные глупости насчет куда-то там выхода в пустоту, а всерьез относиться к евразийской интеграционной инициативе. Тут президент такая совершенно прав. Весь современный мир держится на том, что э, государства, страны, народы участвуют в производственной кооперации. Где-то кто-то делает, потом посылает в другую часть мира, там это доделывают до половины, потом посылают в третью часть мира, там доделывают до конца, в четвертую упаковывают, продают по всему миру и так далее. И так далее. Везде производственная кооперация. Казахстан абсолютно вне этой производственной кооперации. Ну вот ваш СРРК «Автопром» – это, пожалуй, единственный пример хоть какой-то межстрановой кооперации. То есть китайцы и корейцы завозят к вам машинокомплекты, вы их тут собираете и продаете на своем рынке и на рынке третьих стран, ну, евразийском рынке. Вот Это и, и сельхозтехника. Вот два, две позиции, по которым Казахстан хоть как-то скооперирует. За время существования этого союза евразийского экономического Значит, в Казахстане было создано 15 тысяч совместных предприятий. Это вот то, как раз о чем вы говорите, о необходимости интеграции именно в эту сторону? Ну, в общем, да, хотя вот эти речи, это все-таки больше политез. Потому что как раз совместных предприятий с Россией у нас может быть и достаточно, но ни одного серьезного, я еще раз раздельно повторю, ни одного серьезного. Россия, которая где-то еще с нулевых годов стала все-таки потихоньку восстанавливать свой индустриальный и прочий национальный суверенитет, прекратила заход иностранных инвесторов, ну, по крайней мере, в нефтянку, в металлургию, свою вот стала создавать крупные машиностроительные проекты аграрные проекты судостроительные проекты она еще далеко не закончила все это дело но где-то на половине пути она уже находится но внимание ни один серьезный российский производственный проект ни один серьезный инвестиционный проект не включает в себя ни казахов ни узбеков ни киргизов ни туркмен ни азербайджанцев ни молдаван вообще никого Никто и не просится. Вот. Поэтому речь-то идет о том, что евразийская интеграция должна быть просто спасительной для Казахстана. В том смысле, что только на этом рынке, ни на китайском, ни на европейском, а только на евразийском рынке можно, можно от своей такой примитивной э, сырьевой э, направленности превращаться в нечто более индустриальное. Ну вот э, по итогам 2021 года... Из всех иностранных инвестиций 47% приходится на инвестиции от Евросоюза и Великобритании. 
вот это же объективный так сказать, процесс, объективные данные. И, разумеется, Казахстан тут, наверное, ищет, а где, какие инвестиции выгоднее у кого брать для, для или собственного развития, или для э, наращивания прибыли э, местных наших э, олигархов. Вот как вы считаете, вот такое соотношение 47% э, инвестиций иностранных от третьих стран вне Евросоюза, Евроэкономического союза, это составляет определенную конкуренцию или является ли препятствием для э, э, более глубокой интеграции в рамках Казахстана, для, в рамках евро, Евроазийского экономического союза? Вот давайте продолжим эту мысль насчет 47%. Но если мы туда добавим еще кое-что э, с точки зрения э, западных инвестиций, то их будет больше. Их там до, до, трех, до двух третьих, по крайней мере, инвестиций идут оттуда, с запада. А вот давайте в той же самой официальной статистике, где это показано, посмотрим, это же не секрет, там все это написано. А куда они идут? Ответ. Где-то около 70% всех этих европейских западных инвестиций идут в нефтянку, в черную и цветную металлургию. Далее идет по степени вложений финансовый сектор, потому что местные финансы как раз должны создавать такую инфраструктуру для, для приемки этих самых инвестиций. Вот. Далее идет торговля. И все. Материальный баланс экспорта и импорта в Казахстане, он неплохой. По прошлому году это почти 20 миллиардов долларов. Неплохо. Но иностранные инвесторы и кредиторы, не только европейские в целом, вывезли доходов на, внимание, почти 25 миллиардов. Если, как вы говорите, да. вот инвестиции значит, Евросоюза, там, Великобритании идут в очень выгодный, экономически выгодный сектор казахстанской экономики, тогда эти инвесторы ведь так-то просто не расстанутся с возможностью вкладывать деньги в, это, в эти отрасли и получить оттуда, получать оттуда хорошую прибыль. Это ведь может сказываться и на политике, на отношении правительств этих стран к руководству Казахстана. Разумеется. Вот возьмем январские события, попытка госпереворота. Ведь что такое была прежняя власть при всей нашей любви и уважении к ней? Это было на самом деле часть иностранного инвестирования и кредитования. Сама правящая верхушка входила в число этих инвесторов. То есть деньги отсюда вытаскивались, частично оседали в городе Лондоне на приобретение там хороших, хорошей недвижимости, вот, а частично, прокручиваясь через те европейские и офшорные юрисдикции, возвращали сюда в виде иностранных инвестиций. То есть какая-то часть вот всего этого потока по выдаиванию Казахстана, она осуществлялась в том числе и нашими и нашим руководством. Вот. Этой схеме, слава богу, пришел конец. Теперь не только российские олигархи отлучены от города Лондона, но и казахские заодно, по понятным причинам. Вот. Но кто-то очень хотел бы эту схему восстановить. И подоплека январских событий во многом с этим связана. И критика президента такая, что вот расстреляли безоружных мирных демонстрантов. Это ну, частично от от чистого сердца идет, а частично от очень-очень такого лукавого и внешнего посыла. Нам нужен процесс национализации иностранного инвестирования, превращения его в свое собственное, а это возможно только на общем евразийском пространстве. Ну, Петр Владимирович, вот согласитесь, что, э, ладно, мы говорили о противоречиях, которые мешают э, более глубокому интеграции в рамках Евразийского экономического союза, но и внутри самого союза между странами и участниками э, существует достаточно большое количество противоречий. Вот примером тому история с экспортом пшеницы. А, ну, сейчас э, многие ожидают э, продовольственный голод вот, э, к осени, к концу этого года, в силу так сказать, известных причин. И Россия, чтобы э, каким-то образом обезопасить, обезопасить себя, там, э, значит, приняли решение, э, чтобы экспортировать э, зерно, и в том числе в рамках э, для участников Евразийского экономического союза, э, по определенным квотам, с установленным пошлин, с тем, чтобы вот этот процесс каким-то образом все-таки регулировать и не остаться без зерна вообще в следующий, в следующий сезон. Но Казахстан значит, выступил против. 
Аргумент вполне нормальный, потому что, как объяснили наши поставщики, зерна на мировой рынок должны выполнить свои договорные обязательства. Ну а понятно, экономическая причина, потому что фермеры, крестьяне взяли кредиты, да, за них нужно рассчитываться, и они как раз и имели в виду, что продажа, тем более, что цены на зерно растут, по номерам рынке помогут им вернуть взятые сказать, в долг деньги. Так вот, это вполне обоснованно, объективно значит, обусловленное противоречие. Возможно решить их в рамках Евразийского экономического союза? Надо хорошо понимать, что сейчас в мире идет гигантская катавасия, гигантский передел. И этот процесс сопровождается громадными катаклизмами, начиная от ужа, ужасов протоубийственной войны на Украине и кончая реальной угрозой голода и так далее. И так далее. Эм, логика России, которая использует зерно как свою важнейшую кату, как и удобрение, она понятна, и мы никак не можем сказать, что они не правы. Логика Казахстана который хотел бы экспортировать зерно и выполнять свои обязательства, тоже совершенно понятно. Но одновременно в это же время будет и чем дальше, тем больше, я надеюсь, создаваться новое, уже интегрированное, нацеленное на евразийское пространство экономика, не зависящее от санкций. Вот. А это процесс где-то лет на пять только стартовый, и еще лет, лет до десяти это все будет устаканиваться, приспосабливаться. И, но как только он начнется, он, собственно, уже потихоньку пошел, вот, к, к негативу распада нынешнего глобального мира будет добавляться позитив вот, создания этого нового. Вот. А насколько Казахстан будет в этом участвовать, это пока вопрос, висящий в воздухе. Вот президент Такаев демонстрирует полное желание участвовать, в этом его надо всячески поддерживать. Я опираюсь на сообщение российской прессы, где говори, значит, прошло такое сообщение, что якобы ССГПО прекратила поставлять свои акаты, свою продукцию на Магнитогорский металлургический комбинат, потому что вроде бы директор этого комбината находится под санкциями. Вот такого рода коллизии в ближайшее время, они насколько будут вредить или как-то будут преодолеваться все-таки? Они будут, они уже вредят, они будут вредить. И этот вред будет усугубляться, потому что, вот, скажем, процессы, отзвуки от разрыва прежних производственных логистических цепочек, они еще только придут к нам. Вот. И инфляция доллара, и инфляция евро, и падение курса тенге по отношению к укрепленному рублю. Это все обернется высоким ростом цен, потери рабочих мест. Много чего будет еще вот такого неприятного. Вот. И одновременно будет, конечно, создание, ну, на первых порах просто обходных путей. То есть найдут, что можно продолжать поставлять Акатыши из Рудного в Магнитогорск ну, через какое-нибудь какое островное государство. Ну, что-нибудь придумают, будут придумывать. Вот. Ну, все равно, чем дальше, тем больше будет вставать вопрос о том, что многовекторность, она была хороша и неизбежна для однополярного мира. Там как раз вот эта вот дробленка вот этих вот суверенов всех, каждый из которых абсолютно не суверенен, ну, за исключением только наполнения титульным этносом собственных властей. А все остальное там никакого суверенитета и близко нет. Вот. Эта добрен, добро, добро, дробленка появилась не случайно. Вот. Она теперь должна заменяться... Э, Интеграции суверенных государств, причем интеграция не пожирает суверенитет, она его реально делает, укрепляет суверенитет, если ты правильно интегрируешься. Вот. И уже будут создаваться такие производственные логистические цепочки, которые от никакого доллара не зависят. И, соответственно, санкции им э, не почем. Ну и последний вопрос, Петр Владимирович. Э, вот президент Такаев все-таки посчитал необходимым на значит вот на этом заседании совета сказать о возможности 
перерастание э, Евразийского экономического союза из э, экономического еще и в политический. Он сказал, что нет, давайте все-таки спешить не будем, давайте эволюционно будем развивать интеграцию и так далее, типа а дальше там посмотрим. Это что э, ответ на то, что вот той ситуации конкретно, которая сейчас сложилась вокруг конфликта российско-украинского и вообще отношения санкционных давлений на, э, на Россию, на Беларусь, или это за этим стоит действительно реальная, объективная не, э, причина, что давайте все-таки э, более-менее решим экономические вопросы, чтобы не возникало потом ни у кого желания э, значит, призывать, э, надо выйти из этого союза, чтобы вот окончательно там он укрепился на экономическом фундаменте, а потом уже можно говорить и о политической интеграции. Тут все вместе. Вот еще когда создавался только таможенный союз, он уже вызвал Майдан в Киеве, потому что Янукович, который там вибрировал между присоединением к таможенному союзу и подписанием ассоциации, соглашения об ассоциации с Европейским союзом, вот доигрался до того, что из США была дана команда его валить и отрывать Украину от этой интеграции. То есть уже тогда это был полит... никакой не, полит... не экономический, не таможенный, даже не экономический, а политические проекты и, и все последующие катавасии мирового масштаба, они происходили по поводу того, что э, кто-то очень хотел остановить вот эту самую евразийскую интеграцию, которая называлась экономической, а на самом деле была прежде всего политической. Вот. Какая разница между экономической и политической интеграцией? Ведь сейчас уже в рамках Евразийского экономического союза есть помимо вот высшего совета, который возглавляет главы государств, Евразийская экономическая комиссия, в ней сидят, внимание, союзные министры по направлению таким-то, таким-то и таким-то. Вот. Это политика? Конечно, это политика. Единственное, почему она не, не называется политикой, а потому что это все в рамках исполнительной власти в рамках президентских вертикалей, которые э, эти президентские вертикали э, от государств участников э, делегируют своих представителей в эти органы. Вот. А парламентского представительства нет. А нужно нам парламентское представительство? Конечно, потому что элементарно для того, чтобы решать вопросы, надо же, чтобы был представительный орган, формируемый из, из, ну, например, из парламентских делегаций союзных республик, например, в виде пар, межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического совета. Вот. И пускай бы эти делегированные республиками депутаты предварительно обсуждали законодательные акты в пределах вот, вынесенной на союзный уровень компетенции, вот. принимали бы по ним э, одобрительные решения, а потом бы эти акты, уже одобренные такой межпарламентской ассамблеей, спускали бы в национальные парламенты и принимались бы там уже в качестве своих собственных, ну, вернее так, и ратифицировались бы там в качестве общих союзных законов. Ведь сейчас евразийская интеграция – это пока только торговля. Пока только торговля. Никаких совместных инвестиционных проектов нет. Вот. И надо переходить вот на этот уровень, на уровень совместных интеграционных проектов. Ну, а это, ну, это можно сделать и в нынешних исполнительных органах без, без особой политизации. Вот. Хотя все равно на кону очень большая политизация. Вот смотрите, еще до всех вот этих вот военных катаклизий нынешних, даже до ковида, даже до ковида, главы государств СНГ, ой, Евразийского союза, Подписали соглашение, план подписали, по которому к 25-му году, а 25-й год он уже завтра, будут созданы общие рынки Евразийского Союза по нефти, газу, ГСМ, электроэнергии и финансам. Вот. Ну, можно по-прежнему э, э, организовать деятельность этих рынков вне парламентского представительства. Ну, чиновники от правительства, от правительств будут там решать эти вопросы. Но участие депутатов очень бы даже не помешало. Потому что вот эти общие рынки – это вообще судьбоносные изменения. Судьбоносные изменения. Вот вся наша система, например, экспорта в Европу, сырьевого экспорта в Европу, она, получается, к 2025 году будет претерпевать, хотим мы этого или не хотим, принципиальнейшие изменения. 
и секретность соглашения о разделе продукции, и вынесение конечных сделок по экспорту нефти за пределы национальной юрисдикции, это все будет пересматриваться. Вот. То есть у нас впереди чрезвычайно важные и ответственные дела, и, конечно, депутатам не помешало бы к ним подключиться. Что, Петр Владимирович, спасибо за интересное интервью. Всем доброго. До свидания. До свидания. Противопоставлять экономику и политику в интеграционном процессе любого союза – это большая ошибка. Евразес не исключение. Эти два фактора находятся в диалектическом взаимодействии. Если интеграцию выстраивать с пониманием этой диалектики, тогда взаимопроникновение экономик пойдет с минимальными негативными последствиями от противоречий, которые возникают неизбежно. Президент Такаев наверняка это понимает. Тем не менее, с формированием политических институтов Евразийского экономического союза прилагает не спешить. Почему? Причин, на мой взгляд, несколько. Одну из главных назвал Петр Своек. Действительно, страны-участники используют Евразес пока больше не для развития собственных экономик, а для устранения препятствий в обмене товарами. В таком случае для управления этим процессом достаточно тех структур и правил, которые уже созданы. Тут, конечно, есть над чем еще поработать, но это предел данного союза. Его реальное развитие возможно только при условии увеличения совместных предприятий. Для Казахстана это не только способ получить дополнительные инвестиции для индустриально-инновационного развития, но и обеспечить сбыт продукции новых предприятий на территории стран-участник Союза. Именно в этом направлении и начало работать руководство нашей страны. Однако инвесторам, желающим прийти в Казахстан, прежде всего российским, нужны надежные гарантии. Не от действующего главы государства, а соответствующими законами, невыполнение которых грозит наложением ощутимых санкций. В мировой практике такого рода законы принимает э, союзный парламент. Вполне возможно, что и в Евразийском экономическом союзе создание данного органа – дело недалекого будущего. В ближайшей перспективе без такой политической подпорки невозможно обеспечить надежные условия для углубления интеграции и, как следствие, экономического развития каждого участника Евразийского Союза. Прежде чем перейдем к следующей теме, предлагаем посмотреть подборку новостей, подготовленную журналистами телерадиокомпании «Лау». Больше 150 миллионов тенге в виде компенсации получили кустанайцы, чье жилье сгорело или пострадало в результате пожара 9 мая этого года. Размер выплаты напрямую зависел от размера земельного участка, поэтому сумма у всех людей разная. К примеру, некоторые смогли приобрести на эти деньги дома, а кто-то квартиры. Сергей Минин говорит, что эти воспоминания о пожаре 9 мая, когда за несколько минут у его семьи сгорел дом, останутся с ним навсегда. Из дома он успел забрать лишь документы, отвязать собаку и вывести маму с дочкой. Спустя несколько недель после трагедии Сергей уже обживается в новом доме. На выплаченную компенсацию, отмечает он, они смогли купить этот дом. Александр Косолапов тоже долго не раздумывал перед покупкой нового жилья. Он и его семья, а это семеро человек, после пожара остались без крова. На полученную компенсацию они решили приобрести трехкомнатную квартиру. Ремонт в новой квартире Косолаповы делают самостоятельно. Глава семьи говорит, что хочет заселиться сюда в середине июня. Как отмечают Александр Косолапов и Сергей Минин, компенсации они вполне довольны. А еще очень благодарны всем кустанайцам, которые не прошли мимо их беды. 26 мая по всему Казахстану начали работать летние школы. В Кустанайской области во время каникул снова за парты сели почти 60 тысяч учеников. В регионе работают 450 школ. Идея проводить занятия в то время, когда положено отдыхать, появилась во время пандемии, когда из-за дистанционки качество знаний не всегда было на высоком уровне. Ходить в летнюю школу или нет решали родители и ученики самостоятельно. Педагоги стараются создать максимально комфортную обстановку на занятиях. Никаких двоек или пятерок за урок, нет и домашних заданий. Зато есть точечная работа. К примеру, в гимназии Горького учителя составили программу обучения в летней школе заранее. Но сейчас корректируют ее в зависимости от пожеланий учеников, которые предлагают свои темы. 
Летние школы в Кустанайской области будут работать до 17 июня. 31 мая в Казахстане отметили День памяти жертв политических репрессий и голода. Эта дата была утверждена в 1997 году. В этот день в стране вспоминают о миллионах погибших, репрессированных и депортированных. Начиная с 30-х по 50-е годы прошлого столетия в Кустанайскую область эшелонами везли сыльных русских, узбеков, белорусов, турков, поляков, немцев и корейцев. В этот день в Кустанае у памятника жертвам политических репрессий традиционно собрались представители общественности и потомки тех, кто много лет назад был депортирован в Казахстан. В Казахстане жертвами политических репрессий стали сотни тысяч человек, ведь в республике работало более 50 лагерей системы ГУЛАГ. Что касается Кустанайской области, то, как отмечают специалисты, число репрессированных здесь достигает 7 тысяч человек. В прошлом году в Кустанайской области запустили в дорогу дорожную карту по развитию сети спортивных площадок, которых города и районы должны ежегодно устанавливать не менее двух. Так, за пять лет в области для развития массового спорта планируется установить 154 спортивные площадки в 127 населенных пунктах. Из них 87 за счет бюджета и 67 за счет привлеченных средств. Также в области действует еще одна программа по установке хоккейных кортов. В прошлом году их установили 5. В этом году деньги выделены еще на 5 в Денисовском районе, районе имени Бембета Майлина, Наурзумском, Узункольском и Федоровском районах. К концу августа корты уже должны быть готовы. Всего же до 2026 года планируется установить 29 хоккейных кортов. Новый пригородный маршрут номер 120 начал свою работу с 1 июня. Как отметили в отделе ЖКХ, рейсовый автобус будет уезжать из Кустаная с остановки Гиппократ. Затем поворачивает на проспект Абая и двигаться по нему в сторону Рудного. Конечная остановка в Рудном – местный ЦУМ. Интервал движения составит 80 минут. Перевозчики намерены делать не меньше 10 рейсов в день туда и обратно. Стоимость маршрута будет составлять 320 тенге, плюс нужно оплатить проезд по городу – 80 тенге. Еще один пригородный маршрут номер 118 с 1 июня курсирует из Кустаная в поселок Владимировка Кустанайского района. Он также начинает свой маршрут с остановки Гиппократ областного центра. Стоимость проезда от Кустаная до Владимировки 280 тенге. Но при этом автобус будет заезжать в Табыл и поселки Малакановка и Нечаевка. Автобусы будут начинать движение в 7 утра и ездить по расписанию, которое жителям рекомендуют узнавать через местные акиматы и официальные странички в социальных сетях. А сейчас поговорим о некоторых событиях, которые происходят в Казахстане на рынке автомобилей. Тут у нас две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Начнем с того, что в Казахстане заработала программа льготного автокредитования. В течение второй половины мая в рамках этой программы куплено 974 автомобиля. Прием заявок на льготные автокредиты под 4% годовых без первоначального взноса стартовал 16 мая. Кредит выдается в сумме до 10 миллионов тенге при максимальной стоимости казахстанского автомобиля в 15 миллионов. В случае, если авто стоит максимально разрешенные 15 миллионов тенге, претендент должен оплатить 5 миллионов тенге из собственных средств. Кредит выдается на 7 лет. Казахстанские банки получили около 22 тысяч заявок, почти 9 тысяч из них уже одобрены. Плохая новость в том, что в случае поломки этих машин, и их, и уж тем более тех, которые уже эксплуатируются, ремонтировать будет сложно по причине дефицита запасных частей. Их в Казахстан завозят из-за рубежа. Около 30% приходится на склады в России и Белоруссии. И после введения западных санкций на эти страны, логистику доставки автозапчастей в Казахстан приходится менять. Со всеми вытекающими отсюда дополнительными финансовыми издержками, которые неминуемо будут удорожать услуги по ремонту автомобилей. Российская Федерация наложила запрет на вывоз некоторых видов запчастей, в том числе попадающих под гарантийное обслуживание автомобилей. То есть автомобили проданы, поставлены в Казахстан, проданы владельцам, и сегодня люди приезжают на сервисное обслуживание, а запчастей может не быть. Вторичный рынок столкнется с дефицитом запчастей, с тем, что у них нет поставок, они будут разбирать на вторичном рынке. По оценке экспертов, в Казахстане детали для автомобилей с начала года подорожали в среднем на 20%, а по некоторым – на 30%. В 
По их прогнозам, процесс роста цен по этим позициям будет продолжаться. В качестве основных причин называют экономические санкции против России и военный конфликт на Украине. Российские специалисты к этим факторам добавляют другие. В частности, директор международной сети автосервисов Данис Соловьев заявил, в стоимости запасной части есть несколько составляющих. Например, это цена производителя в валюте. Эта цена сейчас выросла у производителей на 15-20%. Дело в том, что подорожало сырье. Если ранее металл на рынке стоил порядка 400 долларов за тонну, то сейчас стоимость дошла почти до 1000 долларов. На этом фоне производители вынуждены поднимать цену в валюте. Свою лепту в удорожании вносит и сам фактор дефицита. Дефицит – это то, что в ближайшие месяцы будет провоцировать хаос с ценами. Каждый поставщик будет по мере уменьшения складских запасов поднимать цены на остатки. Поставщики автозапчастей сейчас пытаются найти выход из сложившегося положения. Ситуацию наверняка исправят. Вот только содержать автомобиль, его владельцы теперь будет куда дороже, чем раньше. Так что вполне возможно, что выгода, получаемая при покупке нового авто по льготному кредитованию, будет нивелирована. Вы смотрели программу «Точка зрения». Всего вам доброго. До новых встреч.